हेलो फ्रेंड्स इसके पहले एक वीडियो आई थी जिसमें हमने ऑसिलेशन के बारे में काफी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया था तो फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाकर के उस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें ताकि आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन के बारे में जिसमें हम लोग तीन टाइप के ऑसिलेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे पहला है डैम्ड ऑसिलेशन दूसरा है फ्री ऑसिलेशन और तीसरा है फोर्स्ड ऑसिलेशन तो फ्रेंड्स इन सभी टॉपिक को पढ़ने के पहले हमें ऑसिलेशन का ग्राफ पता होना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑसिलेशन का ग्राफ कैसे बनता है तो फ्रेंड्स ऑसिलेशन का सबसे सिंपल और बढ़िया एग्जाम्पल था सिंपल पेंडुलम तो सिंपल पेंडुलम में हमने यह बताया था कि एक विजिड बेस है हमारे पास उसमें हमने धागा बांध करके एक हैवी बॉडी को ऐसे लटका दिया तो ये जो यहां नौटंकी तैयार होकर के सामने आ रही है इसी को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते थे फिर सिंपल पेंडुलम को अपनी मीन पोजिशन से एक साइड में डिस्प्लेस हम लोग कर देते थे और डिस्प्लेस करने के बाद जब यहां से हम इसको लीव करते थे तो ये अपने मीन पोजिशन के दोनों साइड में मूव करने लगता था तो फ्रेंड्स जब कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन के दोनों साइड में मूव करती थी तो इसी टाइप के मोशन को हम लोग कहते थे कि ये कौन सा मोशन है ये ऑसिलेशन है तो फ्रेंड्स आज हम लोग इसी का ग्राफ बनाने वाले हैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं मान लीजिए कि ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन से तीन सेंटीमीटर की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जाती है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह क्या होने वाला है इसका एम्पलीटूड तो फ्रेंड्स ये इस बॉडी की मीन पोजीशन हो गई और मीन पोजीशन से एक साइड का जो या एक एक्सट्रीम पोजीशन का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीटूड तो हमने मान लिया कि इसका एम्पलीटूड है तीन सेंटीमीटर और मान लीजिए कि ये एक सेकंड में जाता है एक्सट्रीम पोजीशन तक तो एक सेकेंड में एक्सट्रीम पोजिशन तक फिर अगले एक सेकेंड में वापस ये इधर वाला मोशन फिर अगले एक सेकंड में ये अपोजिट डायरेक्शन में और फिर अगले एक सेकंड में वापस तो यानी ये एक ऑसिलेशन करने में चार सेकंड ले रहा है तो यानी इसका जो टाइम पीरियड है फ्रेंड्स वो है चार सेकंड और एम्पलीट्यूड कितना है इसका तीन सेंटीमीटर अब जरा इसके ग्राफ पर आते हैं तो एम्पलीट्यूड देखिए दोनों साइड में है राइट right साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है और एम्पलीट्यूड डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है टाइम के ऊपर तो टाइम को हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस में क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और एम्पलीट्यूड को हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस में क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है और डिपेंड में भी ये दोनों साइड में एम्पलीट्यूड आ रहा है राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी तो दोनों पोजीशन को दिखाने के लिए हम वाई को पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस दोनों में बना लेते हैं तो अभी हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि मान लिया कि एम्पलीट्यूड तीन है तो यहां पर हमने वन टू थ्री तीन हो गया यहां पर भी वन टू थ्री ये भी तीन हो गया मजे में अब टाइम की बात करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एक ऑसिलेशन का टाइम इसका चार सेकंड है तो आठ हमने टाइम बनाया है आठ सेकंड तो इसका मतलब आठ सेकंड में दो ऑसिलेशन को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा इस ग्राफ से फ्रेंड्स <coughs> इधर हमने टाइम लिख लिया सेकेंड में और इधर हमने लिख लिया डिस्प्लेसमेंट तो हमने सिंपली डी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये मीटर में है या सेंटीमीटर में हमने मान लिया है अब फ्रेंड्स एक सेकंड में ये बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में चली गई तो टाइम में हम आगे वन सेकंड पर और पोजिशन जो है वो एक्सट्रीम पोजिशन यानी तीन सेंटीमीटर देखिए फिर अगले एक सेकंड में वापस मीन पोजीशन पर यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो तो टाइम में हम अगले एक सेकंड पे आए और डिस्प्लेसमेंट ना तो ऊपर ना तो नीचे ये हो गया जीरो फिर फ्रेंड अगले एक सेकंड में ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो टाइम अगला एक सेकंड और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब नीचे के साइड में तीन सेंटीमीटर और फिर अगले एक सेकंड में वापस आ गई मीन पोजीशन पे यानी जीरो तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा इसका ग्राफ बन रहा है कि बॉडी मीन पोजीशन से एक साइड में इधर गई फिर ये वापस आई फिर अपोजिट डायरेक्शन में गई और फिर वापस आई तो ये एक ऑसिलेशन का ग्राफ है और ये जो टाइम आ रहा है ये हो गया इसका टाइम पीरियड अब इसके बाद ये दोबारा उधर जा रही है अगले एक सेकेंड में तो फ्रेंड्स ये हो गया देखिए ऐसे ही 
एक्सट्रीम पोजीशन तक के डिस्टेंस फिर वापस मेन पोजीशन में फिर अपोजिट डायरेक्शन में और फिर वापस तो ये फ्रेंड्स जो ग्राफ बना है ये ऑसिलेशन का ग्राफ है अब यही ऑसिलेशन हमारे तीन टाइप के हैं जिसको हमें यहां पर पढ़ना है तो हम लोग इन्हीं तीन टाइप को अगर ग्राफ के मीडियम से पढ़ेंगे तो हमें इसको समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है तो फ्रेंड्स आते हैं सबसे पहले ऑसिलेशन पर जिसका नाम है डैम्ड ऑसिलेशन अब डैम्ड ऑसिलेशन होता क्या है तो फ्रेंड्स आप सभी लोग अगर अपनी फिजिक्स के लैब में गए होंगे और वहां पर आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम देखा होगा तो आप क्या करें आप उस सिंपल पेंडुलम को मीन पोजीशन से एक साइड में डिस्प्लेस कर दें और फिर वहां से इसको छोड़ दें तो देखेंगे कि वो मीन पोजीशन के दोनों साइड में ऐसे मूव करेगा लेकिन वो मोशन का एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा और एट लास्ट जो हमारा पेंडुलम है वो रुक जाएगा अब ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स क्योंकि जब पेंडुलम को मीन पोजीशन से एक साइड में हमने डिस्प्लेस किया और जब छोड़ा है तो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल से वो पेंडुलम टकरा रहा है तो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स उस मोशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं यानी वो मोशन को रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स अगर सॉलिड बॉडी लगाती है तो उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते थे और जबकि लिक्विड और आप गैस के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं तो हम उसी को विस्कस फोर्स कहते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो एटमोस्फियरिक मॉलिक्यूल्स के द्वारा मोशन को अपोज करने के लिए विस्कस फोर्स लगाया जाता है जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड रेगुलरली कम होता रहता है और बॉडी एट लास्ट रुक जाती है तो इस टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा ऑसिलेशन है फ्रेंड्स ये है डैम्ड ऑसिलेशन जिसमें बॉडी के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड रेगुलरली क्या हो रहा है कम हो रहा है अब हमको इसको दिखाना है ग्राफ के थ्रू तो देखते हैं फ्रेंड्स ये आ जाते हैं इधर डैम्ड ऑसिलेशन अब देखते हैं बिल्कुल ऐसा ही इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं यही पेंडुलम हमने मान लिया था फ्री बाजी में ये हो गया फ्रेंड्स एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अभी तीन है ठीक है यहां पर भी तीन हमने मान लिया ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको चाहे तो वाई से रिप्रेजेंट कर ले डिस जिससे मन करे उससे रिप्रेजेंट करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये सेंटीमीटर में हो गया ये हो गया सेकंड में टाइम में हम देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व बाकी जो लेना ले लेते हैं अब देखिए फ्रेंड्स पहले सेकेंड में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तीन सेंटीमीटर फिर अगले एक सेकंड में जीरो पे फिर अगले एक सेकंड में अपोजिट डायरेक्शन में फिर जीरो पे यानी ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा पहले ऑसिलेशन का कि बॉडी मेन पोजीशन से एक साइड में गया अपोजिट डायरेक्शन में मेन पोजीशन में आया फिर अपोजिट डायरेक्शन में गया फिर वापस मेन पोजीशन में लेकिन अब जब दोबारा यह आता है तो एटमोस्फियरिक मॉलिक्यूल्स के फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स की वजह से उतना एम्पलीट्यूड ये कवर नहीं कर पाता है तो फ्रेंड्स हमने मान लिया कि पहले मेन पोजीशन से ये तीन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था जब छोड़ा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में गया वापस आया लेकिन जब अब जाएगा तो मान लिया तीन की जगह दो ही सेंटीमीटर तक जा रहा है फिर वापस आया फिर इधर दो सेंटीमीटर फिर जब आया तो अगली बार ये एक ही सेंटीमीटर पर जा रहा है फिर क्या हो गया धीरे धीरे रुक गया तो अब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो फ्रेंड्स अब अगले एक सेकंड में ये तीन की जगह दो सेंटीमीटर तक गया फिर वापस आया फिर जो पेंडुलम का बॉब है ये इधर दो सेंटीमीटर तक गया फिर वापस आया तो ये देखिए अगला वाइब्रेशन का ग्राफ ये हो गया फिर अगले एक सेकंड में क्या हो रहा है भैया कि अब की बार ये एक सेंटीमीटर तक जा रहा है फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक पे गया फिर वापस जीरो पे यानी ये और फिर इसके बाद क्या हो गया कि ये रुक गया मान लीजिए तो देखेंगे तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो रेगुलरली क्या हो रहा है यहाँ पे कम होता चला जा रहा है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये डिक्रीजमेंट इन एम्पलीट्यूड है 
तो यहां से फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जब कोई सिंपल पेंडुलम या वाइब्रेटिंग बॉडी एटमोसफियर में वाइब्रेट करती है तो एटमोस्फियरिक मॉलिक्यूल्स की वजह से उसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड रेगुलरली कम होता रहता है और इस टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं कि ये कौन सा ऑसिलेशन है ये डैम्ड ऑसिलेशन है अब हम लोग फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है फ्री ऑसिलेशन अब देखिए नाम से लग रहा है फ्री ऑसिलेशन तो फ्री ऑसिलेशन का क्या मतलब हो गया कि बॉडी फ्रीली ऑसिलेट कर रही है अब फ्रीली ऑसिलेट करने का मतलब यह है कि उसके ऊपर कोई रोक टोक लग ही नहीं रहा है बात समझ रहे हैं ना कि उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लग रहा है कि वहां जा रहे हैं तो कह रहे नहीं वहां ना जाओ यहां जा रहे तो यहां ना जाओ ऐसा कुछ नहीं है वो फ्रीली अपना काम कर रही है तो अगर हम ऑसिलेशन की बात करें तो ऑसिलेशन पर रोक टोक लगा कौन रहा था रोक टोक लगा रहे थे फ्रेंड्स एटमोस्फियरिक मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम कर रहे थे तो अगर हम अपनी वाइब्रेटिंग बॉडी को ऐसी जगह रख दें जहां पर कोई भी एटमोस्फियरिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही ना हो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी जगह कौन सी हो सकती है बहुत कठिन क्वेश्चन शायद मैंने पूछ लिया होगा है ना दो तो चार लोगों के लिए तो ऐ... <coughs> ऐसी जगह हमारी सिंपल सी बात है फ्रेंड्स सभी को पता होगा वैक्यूम है तो मान लिया कि हम इस सिंपल पेंडुलम को यहां पर पहले एटमोस्फियर में हमने वाइब्रेशन कराया तो देखिए इसके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कम हो गया अब हम जा करके इसको वैक्यूम में रख देते हैं अब वैक्यूम में कोई एटमोस्फेरिक मॉलिक्यूल्स तो है नहीं तो जब ये इधर से अपनी मेन पोजिशन से आगे आएगा तो एटमोस्फेरिक मॉलिक्यूल जो टकरा के इसका एम्पलीट्यूड कम कर रहे थे वो कम हो ही नहीं पाएगा तो यानी ये सेम एम्पलीट्यूड से ऐसे हमारा क्या करता रहेगा वाइब्रेट करता रहेगा हमेशा वाइब्रेट करता रहेगा तो इस टाइप के वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं कि ये कैसा वाइब्रेशन है ये फ्री ऑसिलेशन है या फ्री वाइब्रेशन है जिसमें बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो अगर हम फ्रेंड्स इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ देखिए सीधी वे में कैसे बन जाएगा ये एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस हो गया वैसे यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया सेंटीमीटर में यहां पर टाइम हो गया सेकंड में तो इसके ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड है वो रेगुलरली क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा हम सिंपली ऐसे बना सकते हैं कि यहां पर देखिए जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो कम नहीं हो रहा है वो क्या है फ्रेंड्स वो कांस्टेंट है और जब कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड तो इसका मतलब कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अभी वर्क नहीं कर रहा है यानी ये फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है तो इस टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग कहेंगे कि ये फ्री ऑसिल हाँ तो फ्रेंड्स इस समय जब बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस समय बॉडी के जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बॉडी के अपने खुद की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्लास्टिक का हमने कोई बॉब ले लिया अगर उसको हम इन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के छोड़ें तो वो एक सेकंड में मान लीजिए चार बार वाइब्रेट कर रही है वही लोहे की कोई बॉडी है अगर हम उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के छोड़ते हैं तो वो थोड़ी ज्यादा बार वाइब्रेट कर रही है तो इस समय की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रही है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रहा है तो वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है तो अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तब वो जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट या ऑसिलेट करता है उस फ्रीक्वेंसी को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं कि ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अगर एटमोस्फेरिक मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स लग रहा है तब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है क्यों क्योंकि भाई फोर्स लग रहा है मजे में यहां पे फोर्स लग नहीं रहा है तो वो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है तो जिसको हम लोग कहेंगे फ्रेंड्स कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर जिसका नाम है फोर्स डॉसिलेशन तो देखिए नाम से लग रहा है फोर्स डॉसिलेशन यानी कोई भी बॉडी है वो पहले जनरली ना के बराबर ऑसिलेट कर रही है हालांकि ऐसा होगा नहीं आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर सॉलिड भी है तो उसके मॉलिक्यूल्स अपनी जगह बहुत ही धीरे धीरे ऑसिलेट किया ही करते हैं तो मान लिया कि वही है ठीक है बहुत ही धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे हैं लगभग ना के बराबर लेकिन 
अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ला करके उसके ऊपर लगा देते हैं तो वो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगते हैं तो इस टाइप के ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि ये फोर्स ऑसिलेशन है अगर इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल देखा जाए तो पहले इसको बिगाड़ते हैं तब तो एग्जाम्पल देख पाएंगे ना तो इसको हम फ्रेंड्स ऐसे बिगाड़ देते हैं उसको चाहो तो लिखा रहने दो इसका सिंपल एग्जाम्पल फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं एक अपरेटस होता है सोनोमीटर इसमें इसमें देख लो होता क्या है इसमें ऐसा वुडेन का एक बॉक्स होता है क्यूबोइ टाइप का ये अब इस बॉक्स में इधर ऐसे पट्टी लगी होती है यहां पर फ्रेंड्स ऐसे दो ब्रिज होते हैं इसके बारे में फिर किसी लेक्चर में ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ये ऐसे दो ब्रिज हैं ठीक है यहाँ पर एक पुली ऐसे लगी होती है इसके ऊपर से एक वायर ऐसे जाता है जो पुली के थ्रू यहाँ वेट लगे होते हैं आधा किलो का भी होता है या कहीं कहीं एक एक किलो के भी होते हैं तो उससे ये कनेक्ट रहता है फिर हम लोग करते क्या है ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क हमारा इस टाइप का ऑपरेटस होता है ये इसको हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर लिखा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी तो मान लीजिए इसके ऊपर लिखा है 128 ट्वेंटी हर्ट्स ठीक है तो फिर यहां पर हमारे पास एक पैड होता है हम लोग इस ट्यूनिंग फॉर्क को ऐसे पैड के ऊपर मारते हैं तो जब मारते हैं तो ये जो दोनों इसके हमारे साइडें हैं ये ऑसिलेट करने लगती हैं वाइब्रेट करने लगती हैं और ये उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती हैं जो इसके ऊपर लिखी होती है तो मान लिया इसके ऊपर 128 ट्वेंटी हर्ट्स लिखा है तो जब हम इसको पैड पर मारेंगे तो इसके जो हमारे दोनों साइड्स हैं वो वन ट्वेंटी की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे अब फ्रेंड्स अगर इस ट्विनिंग फॉर्क को ला करके हम यहां पर रख देते हैं तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि ये वायर पहले ऐसे सीधा गया हुआ है वेट पे जाके ऐसे लटका है जब ट्विनिंग फॉर्क को हमने ऑसिलेट करा के ला के यहां पे ऐसे रख दिया है तो उस कंडीशन में हम एक खास बात देखेंगे कि ये वायर भी ऐसे धीरे धीरे क्या करने लगेगा ये भी ऑसिलेट करने लगेगा तो यहां पर देखिए हमारे वायर पहले ना के बराबर ऑसिलेट कर रहा था और बाद में ये हल्का हल्का ऑसिलेट करने लगा है क्यों ऑसिलेट करने लगा है क्योंकि हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ला करके लगाया है तो इस कंडीशन में इस टाइप का जो ऑसिलेशन है फ्रेंड्स हम लोग इसको कहते हैं कि ये कौन सा ऑसिलेशन है ये फोर्स ऑसिलेशन है और इसका एक स्पेशल टाइप भी होता है जिसको कहते हैं रिजोनेंस इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और अगर समझ में आया है तो वही पुराना आपको काम करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स को मोटिवेट करना है तो फ्रेंड्स अगला लेक्चर लेकर के जल्दी हाजिर होते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत